Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, ось уже три місяці, як я не виходив в ефір, нічого не записував, нічого не виставляв, і рішив сьогодні звернутися до вас, оскільки ті події і та ситуація, яка склалася в країні і в світі, заставляє про це говорити. Сьогоднішню розмову я назвав «Трачений час та змарновані ласки» або «На весь світ спаде страшна кара». Як не дивно, багато хто сьогодні пробує проаналізувати і роздумувати над тим, що це сталося. Яким чином так, наче ми вчора були в одній країні, в одному світі, а сьогодні ми знаходимося в зовсім іншому. І я би хотів сказати, що як тут не згадати слова, сказані пророком Мойсеєм, Останній його розмові, це второзаконня 22, коли він сказав дуже хороші, цікаві слова для Ізраїля, але вони сьогодні актуальні для нас. Він сказав так, хоч би ви збагнули, хіба один може гнати тисячу чи десятки тисяч, якщо їхня скеля їх не покинула. Отже, нам треба задуматися, Сьогодні одні говорять, що це пандемія, яку придумали. Інші кажуть, що це реальна загроза. Ще інші говорять, що це заговор там, за куліси, безглузду і влади і так далі, тому подібне, узурпація влади. Не, не буду спорити із жодним із тих, хто це говорить, хоча ви мою позицію бачили на сторінці в Фейсбуці. І те, що я на прогізі цих останніх двох місяців виставляв і говорив, і писав. Але воно не має значення, що це таке є. Має значення те, що сьогодні мільйони людей, мільярди людей загнані в угол, загнані по своїх норах, і клітка, в якій вони мають знаходитися, закрилася. І це правда. І для того, щоб це зрозуміти, і для того, щоб щось сказати, я би хотів, щоб до цього відео, до цього звернення відносились не як до мого, а як до того, що Господь хоче сказати. Я розумію, що дуже багато буде тих, які будуть говорити, що він собі присвоює слова говорити від Бога і так далі. Я хотів би сказати, що Такі самі ситуації, як сьогодні стикаються люди, які чують голос Бога і хочуть донести до інших людей, вони до них говорять так само, як колись говорили до Ісуса в Назареті. Хіба він не син Теслі? Хіба його мати і батько не з нами? Що він себе робить там якогось великого? Але насправді, коли Маргарита, я така монахиня, була в Голландії, до речі, вона надрукувала дуже багато книжок, одна із них називається «Під послання Божої любові». Одну із книжок вона подарувала папі Римському Іоанну Павлу II в день, його, в день тоді, коли на нього було покушення в 1978 році. І Ісус з нею говорив від 1968 року. І вона, коли почала, він сказав, їй записувати ті всі її розмови, вона сказала, Господи, Ну хто ж повірить, що це ти мені говориш? Хто я така? Тим більше Голландія, ви знаєте, що країна, яка не дуже духовного характеру відрізняється, від, можливо, це не є там, країни, де дійсно реально християнство в крові, так, і люди досить педантично ставляться і трепетно до Слова Божого. Голландія, звичайно, в цьому плані не не є такою країною, але разом з тим Бог вибрав саме монахиню з Голландії. Він їй відповів, коли ти будеш говорити, люди, які чують мій голос, вони пізнають мій голос. І вони навіть не будуть задавати питання, хто це сказав. Тому я саме оце звернення говорю до тих, хто ще в серці відчуває Господа, і той, хто не буде навіть задавати питання, яке право у цієї людини так говорити, як він зараз говорить. Знаєте, є дуже цікаві слова, які були сказані ще пророками за Києлом. І це сьогодні для багатьох, хто щось пізнає в цьому світі, для тих, хто розуміє, які тут події відбуваються, 
є і застереження, і завдання. В 33 главі Екзекіїла 2-6 стихи сказано, що має робити сторожа. Сторожа – це ті люди, які покликані бути такими індикаторами чи будильниками у цьому житті, тоді, коли міняється ситуація, тоді, коли щось нове відбувається. Пророк говорить, і коли на якесь місто йде небезпека, і сторожа цього міста бачить цю небезпеку, попереджає мешканців цього міста, а вони не реагують, то вина за те, що на це місто напала, лежить на, на мешканцях міста. І те, що пролита кров, тому що вони не відреагували, так само я спитаю із цих жителів цього міста. І другий момент, коли сторожа бачить, що йде небезпека, але вона це ігнорує і не попереджає мешканців міста, і меч справедливості приходить на це місто. Інша інтерпретація. Вина за те, що напали на це місто, є у мешканців цих. Але кров пролиту у цьому місті, я спитаю, і сторожі. Саме тому ті люди, які сьогодні відчувають, що до них говорить Господь, що їм дана якась певна мудрість, чи розуміти, чи спізнати, чи бачити, куди йти і що робити, вони не повинні мовчати. Знаєте, вчора я подивився дуже цікаве відео в Німеччині. Один молодий юнак, чоловік, проповідник, йшов по місту і говорив про те, щоб люди покаялись. Він сказав цікаві речі. Ви думаєте, що... Німеччина більш праведна, ніж Італія, де більше е, жертв? Ні. Але якщо ви не покаєтеся, то таке буде з вами. Він говорив про те, що люди насміхаються над Христом, і те, що єдиною дошкою порятунку, і це переплітається з тим, що говорить Мати Божа, це є милосердя розп'ятого Христа, який заплатив за справедливість, який залишив єдиний крок, який треба зробити. Покайтеся. І цей е, молодий чоловік, він каже, народе мій, звертаючись до Німеччини, я сьогодні звертаюся до тих, до нашого народу, народе мій, схаменися. Справа в тим, що ми дійсно увійшли в турбулентність. І якщо хтось думає, що 24 квітня чи 10 там, травня, як уже говорять, закінчиться карантин і все закінчиться, ви глибоко помиляєтесь. Задумайтесь над тим, що я зараз скажу. На світ гряде велика кара. І ця кара не просто так, бо дуже багато ми себе жаліємо. Народ, який потерпів, який постраждав, який має віру. І сьогоднішні події показують, нема у нас віри. Коронавіруса бояться більше, ніж Бога. Знаєте, сьогодні люди розділилися на тих, подібно як після розп'яття Ісуса Христа. Двох людей, які, які відріклися від Христа. Одним із них був Петро, а другий – Юда. Можливо, ніхто не задумувався над тим, що таке відречення Петра і що таке відречення Юди. Так ось сьогодні... Люди розділилися саме ось так. Люди, які бояться йти в церкву, тому що коронавірус. Люди, які е, заховалися по своїх норах і так далі, це фактично Петро, який бачив, коли е, б'ють, бичують Христа, і він тому сказав, що він його не знає. Ваша мовчазна, е, мовчазна згода бути вдома та навіть одіти маску, коли ви заходите в храм, де знаходиться творець життя і датель життя, одівати маску, щоб боятися коронавірусу, це є відступництво. Навіть якщо б він був, де ваша віра? Скоро буде світлий праздник Воскресіння Господнього. І хто пам'ятає, особливо оцерковлені люди, вони знають, 
що співається, які тропорі співаються. Бережіться народи, бо з нами Бог. Значить, восхищення такі, знаєте, лекування, бо з нами Бог. Де? Бог, як можуть співати таке і ходити в масках ті, які сьогодні поховалися по норах? Та невже на нашій голові не пораховані волосся, як каже Господь? Не бійтеся тих, хто вбиває, чи що вбиває ваше тіло, а бійтеся того, хто може вбити і тіло, і душу кинути в пекло. Другий момент – синдром Юди. Синдром Юди сьогодні мають всі ті, хто при владі, які знають реальну ситуацію, видають її із корисливих мотивів, видають її за таку, яку вони показують. Синдром Юди сьогодні мають ті лікарі, які ставлять діагноз коронавірус абсолютно безпідставно. Синдром Юди має сьогодні всі засоби масової інформації, які нагнітають цю обстановку, і люди, які це підтримують. Тому ваша, ваш гріх, ваша пропасть набагато більше, бо ви знаєте, чим закінчив Юда. Не було йому прощення і прокляття його, дотепер є його прокляття. Ви знаєте, я буду старатися відповідати на ваші питання, якщо ці вони будуть, і кожен день виходити в ефір. Тому в першому зверненні хотів би вам сказати, я багато чого планував, але хочу вам сказати такі речі. Ми входимо, це лише перші породільні схватки. Нам ще треба родити. І не кесареве, а реально родити велике покаяння, пережити великі випробування. Куди це йде? Можете вірити, можете ні, можете сміятися, можете виключити на, 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 цій, на цій частині відео. Але від цього не зміниться все одно. Ми йдемо як мінімум на два роки в велику темряву, в долину тяжку і небезпечну випробувань. Що буде відбуватися? Перше, після цього коронавірусу будуть, е, винайдуть вакцину, яка реально буде вас чіпізувати, нас чіпізувати. Буде забрано майже всі права, які люди, люди мали до цього часу. Вже бачите, що потоплена Конституція, права, які гарантуються міжнародним правом. І це тільки початок. Далі велика економічна криза. Ця криза настільки буде великою, і це не можна вже придуга... навіть не можна придогадати, що, напевно, ми її ще такої не переживали. 30-ті роки депресії в Америці – це Ще була репетиція. В кінці для України приблизно хочу вам сказати, що коли буде долар десь до 50 дійде, він обвалиться. І долар в світі вийде з обіходу. І це другий удар більший, ніж коронавірус. Хто із старшого населення пам'ятає, що відбувалося в роки, коли ми переходили з Радянського Союзу так звану незалежність, яку у нас украли. В магазині був хто? Продавець, капуста морська, сухофрукти, кефір і батони, хліб. Коли обрушиться долар, це ще великий, великий, великий достаток тоді був. Нічого не буде. В місті фактично Неможливо буде прожити. Тому я орієнтую вас на те, що почалася весна. Треба вже сьогодні задуматись над тим, щоб були посаджені городи, поля, які десь є, щоб хоча б щось мати, тому що реально йде велика небезпека. І небезпека в тому числі голоду. Я вас не лякаю. Це все побачите. Ситуація буде неконтрольована в Україні як мінімум з 8 місяців рік. Але якщо нам сьогодні закрили нашу е, фіртку або нашу клітку і нас там утримують, то оцей період, коли обрушиться долар, це той період, коли люди реально зможуть скористатися ним. Що буде відбуватися? Настільки буде ситуація страшна 
в світі і Україні, що сьогодні до цього часу люди спішили до влади. До цього часу люди значить, любим способом рвалися до корета, а тоді не буде кому управляти. От, щось таке, як весілля в Малинівці, коли власть міняється, ось так буде приблизно 8 місяців, максимум рік. Але це, це шанс вискочити з цього і нам змінитися. На теренах України, частини е, тої Київської Русі, засіяє слава. Тріумф непорочного серця Пречистої Діви Марії, або ще по-іншому називається Слава Володимира. І ми будемо свідками цього. Єдиним джерелом, єдиним тим, що дасть можливість нам вийти на новий рівень і в тому новому світі зайняти достойне місце, це буде наша земля. Тому я би хотів, щоб ви розуміли, що ми мусимо це пережити. І це вже хочемо ми цього чи не хочемо, все одно процес вже запущений. Чому він запущений? Що відбувалося? Ми можемо поговорити пізніше, бо я розумію, що вашу увагу неможливо тримати годину-дві, тому я в першій частині хотів би так чуть-чуть вас, як то кажуть, в тонус підняти. Хотів би сказати, що є об'явлення Матері Божої, які ще починаючи від Фатіми, 1917 рік постійно відбувається в світі. І що Мати Божа сказала, ну, візьмемо 98-й рік. Можете уявити, що може вона зараз про це сказати. Коли її спитали, це для того, щоб ви розуміли, що ми себе успокоювали, що ми така віруюча нація, що ми так дуже гарно живемо, коли її спитали, що сьогодні відбувається в світі? І чим теперішній час відрізняється від того, який був колись в історії людства? Я сказала абсолютно нічим, за винятком одної речі. Світ завжди був грішний. Починаючи від Адама, кінчаючи потопом, починаючи від Ноя, кінчаючи приходом Ісуса Христа, починаючи від переслідувань християн, кінчаючи теперішніми все те, що сьогодні відбувається у світі. Але ніколи у світі не було того, що сьогодні відбувається. Сьогодні добре показують як зле, зле показують як добре. Тобто люди втратили орієнтацію, що таке добре, що таке плохо. І це саме найгірше, тому що люди роблять чинність зло, і вони не розуміють, що вони це роблять. Ми сьогодні говоримо про те, наскільки ми віруючі люди. Але разом з тим, в Україні кожного року від абортів помирає мільйон дітей ненароджених. Ми сьогодні говоримо, що ми віруючими людьми, але ми магія, екстрасенсорика на першому місці. Битва екстрасенсів, що лише тільки вартує. І ми всі там відкриваємо рота і дивимося, більшість людей дивиться, як слуги сатани забавляють вас. Ми сьогодні маємо рекордну кількість розводів. Ми сьогодні маємо сиріт більше, ніж були в роки війни. Ви розумієте, що сиріт в Україні і в інших країнах пострадянського простору, в діддомах, в сиротинцях, у інтернатах більше, ніж це було в роки війни. Ми маємо велике відступництво. Магія, окультизм, інші релігії – і то саме головне не християнське. Ми маємо що ще? Маємо велику залежність від громанії. Не говорячи вже про наркотики, про інші речі. І це все те, лиш, лиш айсберг того всього. Ці ті речі робляться тому, що ми забули про Господа. Ми говоримо, що ми незалежна країна, нам даний був шанс, ми його змарнували. Ми не маємо незалежності, якщо брати атрибутика незалежності, крім гімну і малого прапора, малого герба і прапора, у нас немає більше ніякої атрибутики незалежності. Не обманюйте себе, немає незалежної України. У нас її украли ще на початку незалежності. І ми тільки сьогодні це можемо поглянути. Ми завжди якось були в стороні, і це українське «Моя хата з краю, нічого не знаю», воно привело до того, що ми допустили до влади безбожників, сатаністів 
і не українців. Я не є націоналіст, але коли в Верховній Раді 70% не українців, а в Кабінеті Міністрів 85%, Україна не може навіть називатися Україною. Бачите, у нас навіть Верховний суд, колись називався Верховний суд України, зараз Верховний суд. І багато можна про це говорити. Це, це не так дуже важливо. Важливо в тому, щоб ви зрозуміли, що якщо ваше світло оказалося темрявою, я вже не кажу, Ісус сказав, якщо ваше світло буде темрявою, то яка велика темрява? А я вже акцентую, що наше світло, наші ті орієнтири свійські, які ми йшли, вони оказалися маревим міражом, вони оказалися темрявою. Тому і ми і попали в цю темряву. Тому, закінчуючи сьогоднішню розмову, я би хотів сказати вам мудрості. Запам'ятайте такі слова. Ще раз повторюю слова Мойсея. Сказані перед смертю. Якщо би скеля їхня їх не залишила, то не міг би один гнати тисячу, десятки тисяч. Отже, повернімося до цієї скелі. Нас може сьогодні приклад Ненівітян спасти, коли Йона попередив їх про те, що Господь готує кару, і вони покаялись. В особливий, в особливий спосіб прошу вас зрозуміти це, просити мудрості. І ще от останнє. Хочу довести вас. Люди перестали не тільки цінити те, що вони мають, вони перестали цінити інформацію. От ви зараз подивилися відео, когось, щось зач... когось це зачепило, чи щось прочитали таке, яке реально защемило. І що далі? Хтось із вас хоч раз, другий раз переглядається? Ні. Хтось із вас це залишає для себе? Ні. Ну, в більшості випадків поставив лайк, комусь відправив. І далі у цьому смітнику риєтеся тої інформації, негативу і так далі. Навіть те, що нам припоносять коробки, по якій ми всі живемо, в якій ми там дітей народжуємо, в якій ми там без перестанку знаходимося, я маю говорю за телевізор, і ми там постійно там, серіали, все, що робиться, ми навіть скоро вже будемо дітей рожати і, 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 і всі рецепти звідти брати. А реально говорить звідти нечистий дух, реально звідти йде брехня. Знаєте, Є така книжка «36 доказів існування диявола», і там сам диявол говорить такі слова. Це написав один із французьких монахів. Ну, можете вірити, можете ні. Як, яка несправедливість, чуєте, каже батько брехні. Яка несправедливість? ЗМІ інформують, а я то саме роблю, а мені кажуть, що я спокушаю. Отже, зрозумійте правильно, що в кінці кінців треба наповняти себе доброю інформацією, Духом Святим, молитвою, покаянням і задуматися, що ми не просто прийшли на цю землю, щоб якийсь там відрізок часу пожити. Кожен із нас має місію. Я вам бажаю мудрості, бажаю зрозуміти ці слова і хай Господь вас благословляє і до слідуючої зустрічі.